C'était il y a 20 ans, le 7 mai 2002, un double crime raciste était commis à Scarbeck à la rue Van der Linden. Un couple d'origine marocaine tombe sous les balles d'un voisin connu pour ses sympathies, justement avec l'extrême droite. Un drame qui avait saisi d'effroi tout le quartier, mais aussi la Belgique entière. Depuis, la fille d'Abiba et d'Ahmed mène un travail de mémoire et un combat contre le racisme. Kenza Isnasni est notre invitée aujourd'hui. Et avant de, de l'entendre, je vous propose tout d'abord de voir ce reportage. Il a été tourné ce matin à Scarbeck. Alors qu'une marche commémorative se prépare ce samedi, les voisins ont dès aujourd'hui pendu des draps blancs à leurs fenêtres pour montrer qu'ils n'ont pas oublié. Des draps blancs flottent au vent dans la rue Verlinden à Scarbeck. Cette rue qui, 20 ans plus tôt, est le théâtre d'un crime raciste. Abiba et Ahmed, parents de cinq enfants, perdent la vie dans la maison du 121. Un peu plus loin, vivent Jean de G et Jacqueline Roblin. Ce matin, un tissu blanc est accroché à leur balcon. C'est essentiellement pour le côté antiraciste que j'ai mis le, le drapeau. Toute la rue a été secouée par, par ce qui s'est passé à ce moment-là. Et... Notre fils rentrait à vélo au moment où ça tirait, puis le frère, un des frères, enfin des, des grands, est rentré ici. Et puis, oui, l'incendie, les pompiers qui ne pouvaient pas intervenir. Tant qu'on n'était pas sûr que le meurtrier n'était pas désarmé. Quoi. Latifa Touzani a 25 ans au moment du drame. La jeune enseignante habite la maison voisine et se souvient du désordre et de la confusion qui règne dans sa tête. J'appelle le directeur de l'école où je travaillais à l'époque pour lui dire que je ne pouvais pas venir aujourd'hui parce qu'il y avait eu euh, un accident. Mais donc c'est dire à quel point on ne réalise pas sur le moment ce qui se passe. Et puis quand on réalise... On tombe littéralement. Il y a la confiance qu'on perd un peu. Euh, il, y a, il y a ce monde très positif qu'on avait tendance à voir, euh, dans lequel on, on se perd un peu et on se dit, euh, tiens, est-ce que je ne ferais pas mieux de, de m'inquiéter plus Une prise de conscience qu'elle partage avec Enza Esnasni, la fille des victimes. La Tifa la rejoint dans son combat pour que la maison de ses parents devienne un lieu de mémoire contre le racisme. Elle est d'ailleurs aujourd'hui l'administratrice de la Abiba et Ahmed Foundation, qui a élu son siège au 121 de la rue Van der Linden. Se dire qu'il est possible de recréer quelque chose de tellement positif, de tellement lumineux, et qu'on peut euh, avoir confiance à nouveau, je pense que ça va de soi. Un reportage de Marie-Noël Dinan et de Yannick Van Gensbeek. Kenza Isasni nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. Alors, on l'a vu déjà dans, dans ce reportage, euh, des gestes aux fenêtres, des, des draps blancs. Ça, ça vous touche Ah oui, vraiment. Euh, bah, L'idée, c'était vraiment d'inclure de, de, euh, les riverains, le quartier qui, a été, voilà, qui avait été très fort touché à l'époque, euh, le 7 mai 2002. Et donc, euh, c'était aussi un signe de, de paix et d'unité, et en fait, euh, la couleur du blanc est vraiment euh, centrale en fait, dans cette commémoration, parce qu'on demande chacun de, de, venir, euh, de venir avec un, un dress code de, qui, qui est le blanc. C'est ce qui était souhaité. Alors samedi, on sera le 7 mai, une marche commémorative est prévue. Et, et chaque année, depuis 20 ans, euh, vous organisez un événement de mémoire. Hein, et et c'est chaque fois une épreuve pour vous, euh, mais c'est important de le faire chaque année oui, bien sûr, c'est une épreuve, mais c'est nécessaire, en fait, parce que euh, l'idée de, de, de la commémoration, c'est rappeler euh, que l'événement a bien eu lieu, que euh, mes parents euh, et, et ma famille, a, on, on a vécu vraiment quelque chose de, de, de tragique et, et, et qui nous a complètement bouleversés dans nos vies, et pas seulement nos familles, c'est vraiment euh, tout un quartier, des, euh, des habitants, euh, une commune, euh, et au-delà même. Et donc porter ce travail de mémoire, c'est surtout aussi se dire qu'est-ce qu'on en fait et euh, rappeler aussi qui ont été euh, mes parents, qui ont été Habiba et Ahmed. Euh, euh, L'idée, c'est aussi de se dire qu'ils ils ne sont pas réduits seulement à des victimes de racisme. Et donc, c'est important de comprendre leur parcours, leur réalité, qui, qui ils ont été. Et, et ils représentent aussi toute une génération de parents euh, issus d'immigration marocaine, euh, donc qui a commencé déjà même avec mon grand-père. Donc, c'est vraiment tout un parcours, toute une histoire qui fait partie de l'histoire collective belge. Et que pour nous, on insiste vraiment à ce qu'elle soit pas seulement quelque chose, un petit morceau qu'on qu arrive comme ça à coller sur, sur euh, l'histoire de la Belgique, mais c'est un pan de l'histoire belge avec mmh. un grand H. Alors évidemment, on va continuer à parler ensemble de, de ces 
20 années, de ce qui a évolué ou de ce qui n'a pas euh, évolué, du combat que vous menez euh, depuis. Mais on s'est un petit peu plongé dans les archives et on va vous revoir. C'était il y a 19 ans, donc c'était un an euh, après, euh, après le drame. Euh, et, et on va vous entendre, c'était un jour de commémoration et vous faites euh, un discours. Aujourd'hui, qui a connaissance de ce que nous sommes devenus, mes frères et moi Mais au-delà de notre malheur, qu'allons-nous tirer comme leçon de ce qui a détruit ma famille Le départ de mes parents va-t-il réveiller les consciences J'interpelle le silence des uns et l'indifférence des autres. Celle-ci nous empêche de bâtir des ponts. Oui, elles produisent la mort. Des propos forts hein, dans la bouche de la, la jeune fille que, que vous étiez euh, à l'époque. On imagine que ça ramène aussi euh, beaucoup euh, d'émotions. Vous parlez d'éveiller des consciences, de tenter de, de bâtir des ponts. Vous avez l'impression que 19 ans après euh, ce discours, les choses ont évolué Ça me fait vraiment quelque chose de revoir ces images. Euh, elles sont très fortes. Et euh, c'est aussi, euh, je pense que voilà, le message est toujours le même. Euh, et il est toujours autant nécessaire. Euh, je pense qu'il y, y a vraiment une nécessité à, à se retrouver ensemble sur des, vrais, euh, des valeurs, des vrais enjeux. Et je le dis, l'idée, ce n'est pas juste de, de parler de vivre ensemble, c'est de faire ensemble, c'est ce qui est nécessaire. Et c'est ça, en fait, le travail qu'on que, qu veut mener au sein de la Fondation. Et, et c'est vrai que voir comme ça autant d'années défiler, autant de constats, autant d'observations, des rapports à n'en plus finir, des débats à n'en plus finir, des assises à n'en plus finir, qu'est-ce qu'on en fait concrètement en fait Et c'est pour ça que moi mon constat il est, il est surtout au niveau de, 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 de qu'est-ce qu'on fait concrètement. Et, et c'est vrai qu'à voilà, un moment donné il faudra sortir de, de, des discours et euh, de, de tous ces constats, de toutes ces observations. Moi, je ne suis pas une analyse politique, hein, donc je ne vais pas euh, venir avec un discours euh, qui va euh, voilà, donner une idée de ce que le racisme est devenu, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, sous quelle forme. Moi, je viens avec un vrai témoignage, une expérience qui a été vécue, une, très concrète, euh, un discours euh, qui, a, qui a été... Euh, voilà, qui, qui, qui sont diffusés, des discours qui sont diffusés, qui euh, atteignent l'esprit d'un homme pour un jour euh, commettre euh, ce qu'il a commis et, et, et c'est l'irréparable euh, cet acte il nous a euh, touché dans notre chair euh, c'est mes parents qui ont été touchés, c'est notre famille euh, et, et, et c'est vrai que pour nous c'est important de porter ce devoir de mémoire parce que on veut aussi euh, montrer qu'il y a une possibilité aussi à travers un acte aussi grave et tragique de pouvoir porter un message positif euh, de se dire, voilà, malgré le, le malheur, on peut aussi euh, continuer à, à, à être ensemble et à surtout faire ensemble. Et donc, c'est surtout ça le, le message qu'il faudra porter. Euh, moi, je, je, il faut sortir des constats, il faut sortir de, 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 toutes ces, euh, voilà, de tous ces rapports qui sont euh, chaque fois euh, sortis chaque année. Euh, moi, mon interpellation aujourd'hui et mon, mon constat, c'est surtout de, de se concentrer sur ce message qu'on qu veut porter pour le 7 mai euh, 2022. Mm -hmm. Alors, il y a 20 ans, euh, vos parents ont été assassinés quelques jours après euh, euh, les élections présidentielles en France. Et c'est euh, cette année-là que Jean-Marie Le Pen était au second tour et qu'il n'est pas passé euh, au second tour. Il y a quelques jours, euh, cette année, on a aussi eu des élections présidentielles avec Marine Le Pen au second tour. Elle n'est pas passée non plus, mais avec un score euh, beaucoup plus important que son père euh, à l'époque. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait de voir qu'on on semble banaliser de plus en plus euh, l'extrême droite et les discours d'extrême droite euh, moi, je, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, je laisse les personnes euh, face à leur conscience, tout simplement. Euh, je pense que, euh, voilà, le, le constat, il est là. On sait très bien qu'il y a, euh, voilà, certains discours, certaines, euh, c est, c est certains, certes, une certaine volonté, voilà, de diviser pour je ne sais quel objectif. Mais en tout cas, il ne sera jamais positif. Et donc, euh, moi, je laisse chacun face à sa conscience. Moi, j'essaye je, 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 
par ce que je, je peux faire et par euh, des initiatives qu'on peut mener, euh, de contribuer à quelque chose euh, qui pourrait vraiment euh, attirer l'attention et, et, et puis surtout avancer en fait et aller de l'avant. Euh, voilà, on peut faire autant de constats qu'on veut, on voit, c'est très clair, je veux dire, les, les citoyens, ils ne sont pas dupes. Ils voient très bien qu'il qu y a des situations qui, qui sont laissées à la dérive et qui provoquent euh, des, des, des actes graves. Et puis c'est voilà, toute cette euh, banalisation qui se fait au quotidien, euh, même à travers les médias. Malheureusement, on donne trop de place à des discours qui divisent, euh, qui sèment la haine. Et il y a un moment donné, oui, euh, et, et oui, je, je profite ici, dont je l'ai déjà mentionné ce matin euh, à la conférence de presse, c'est que je, je remercie vraiment les journalistes qui, qui euh, ont cette lucidité et ce courage professionnel de faire passer des vrais messages euh, qui, euh, qui sont le nôtre, plutôt que de, de rester sur du sensationnalisme parfois qui, euh, en fait, n'amène rien de positif. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faudra aussi porter, que ce soit avec les médias, que ce soit avec le politique, que ce soit avec l'associatif, que ce soit avec les citoyens de manière générale. On doit vraiment arriver à vraiment se, 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 se concentrer sur un message qui rassemble. Et c'est vraiment l'idée de la marche qu'on organise ce samedi pour la commémoration. Euh, donc à 13h30 à Scarbeck, à Rivander Linden, c'est tout, chacun doit vraiment arriver à un moment donné, percevoir le vrai message qu'un que, que acte que, l'acte que, que la, la tragédie que ma famille a, a vécue, il faut vraiment arriver à percevoir le message profond, et c'est ça qui est important. Mm -hmm. Alors, on l'a déjà évoqué, vous avez créé la fondation Abiba et Ahmed, il a fallu finalement du temps pour que cette maison, votre ancienne maison, le 121 Rivander Linden, devienne euh, le siège de cette fondation. Euh, à quoi est l'œuvre au quotidien, la fondation Alors, l'idée de... Donc, dans un premier temps, euh, on a créé cette fondation. Tout d'abord parce qu'on a estimé que c'était nécessaire de travailler sur la question de la mémoire. Euh, ce devoir de mémoire, il est nécessaire aussi. Il peut constituer aussi un rempart contre le racisme, entre autres. Donc, on travaille sur différents axes, entre autres, euh, le, la mémoire et le, le, le dialogue, la mémoire et la discrimination et le racisme, la mémoire et l'histoire des migrations la mémoire et euh, l'espace le euh, public. Donc on, on aborde aussi cette question-là. Euh, et donc c'est tout des, 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 des... En tout cas, on estime que c'est tous des axes qui sont vraiment importants et qui peuvent contribuer à une transformation positive. Mais vous, vous nous parliez de ce devoir de mémoire. Là, il est mis en, en lumière avec un chiffre rond, 20 ans. Ça marque, ça, ça intéresse. Tout le monde a envie d'en parler parce qu'il y a cette date symbolique. Mais est-ce qu'au quotidien, tout au long de l'année, dans votre fondation, dans, dans ce quartier, vous sentez encore la, la mémoire de, de vos parents Est-ce que c'est encore palpable dans le quartier au quotidien alors moi, moi ce que j'ai pu observer, et c'est aussi une des... Euh, alors la, la fondation existe officiellement depuis euh, l'an dernier. Bon, avec le Covid, on a dû euh, enfin, la reporter toutes les démarches administratives. Euh, donc ici, la fondation réunit euh, près de 20 ans d'expérience, euh, un parcours. Donc moi j'ai dû aussi euh, voilà, me construire, euh, essayer de voir euh, qu'est-ce qui est intéressant de faire. Parce que créer une structure pour créer une structure, c est, c est, ça n'a pas de sens. Donc c'est vraiment réunir une expérience qui est réelle. Et ici, euh, et le faire surtout avec euh, diffé voilà, différentes structures qui existent sur le terrain, de réunir des, des expériences aussi avec les différents acteurs. Et ici c'est euh, vraiment euh, voilà, avec une histoire qui a, qui a eu lieu dans ce quartier. Euh, ici... S'il si y a vraiment un message à retenir, surtout, je pense que c'est vraiment le fait de, 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 de retenir une histoire qui a, qui a vraiment marqué, euh, marqué le quartier. Euh, et, et puis, voilà, sortir en fait, d'une de, de, espèce d'isolement qui s'était créé autour de cet événement. En fait. et, et revenir dans le quartier, revenir euh, avec euh, vraiment un, un message qui peut vraiment permettre d'aller de l'avant, c'est ce, ce qui est important, en fait. Mmh. Alors, faire en sorte que le quartier euh, s'en souvienne, c'est euh, tout symbolique, mais ce que vous souhaitez, c'est qu'on rebaptise euh, la rue ou une partie de la rue Van der Linden euh, en la rue euh, Abiba Ahmed euh, le, le conseil communal de la commune de Scarbeck avait donné son feu vert, mais ça date déjà, si je ne m'abuse, d'il y a trois ans, et c'est toujours pas fait. Alors, que se passe-t-il C'est parce que ça prend du temps administrativement ou vous sentez qu'il y a quand même des freins Je pense que c'est un travail qui, qui prend beaucoup de temps. Euh, on en avait conscience. C'est vrai qu'il euh, y a eu voilà, des, des, euh, une étape un petit peu qui ne s'est pas euh, faite 
voilà, comme il fallait, je pourrais, si je peux dire. Euh, donc l'idée, nous, notre intention dans ce projet, c'est de pouvoir le porter de manière collective. Il n'y a pas de volonté euh, voilà, quelconque de... de de, de voilà de comment dire d'aller à l'encontre de quelque chose c'est vraiment quelque, une initiative qui doit le, le plus possible rassembler surtout euh, le quartier et la commune évidemment avait reçu euh, donc cette initiative favorablement et euh, mais c'est un travail qu'il faut arriver à mener euh, de manière sereine surtout c'est ça l'intention c'est impliquer les différentes parties et je pense que c'est moi, je le dis, c'est vraiment le minimum à faire pour pouvoir vraiment arriver à avoir un minimum de reconnaissance. Et, et euh, une rue Habiba Ahmed, c'est euh, une rue à laquelle on peut arriver à, 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 à s'identifier, à pouvoir euh, représenter une partie de la, de la société belge, à pouvoir euh, aussi euh, commémorer, honorer toute une génération de parents qui a, con qui a contribué à la construction de la Belgique. Et je pense que c'est oui, euh, vraiment euh, une, une initiative qui peut être euh, voilà, dans, dans le faire ensemble, qui s'inscrit dans le faire ensemble surtout. Merci beaucoup Kenza Iznasni d'être venu témoigner ici dans notre studio. Merci à vous. <rire>